。但是我要说的就是厕所消息，不是。就说张宇格吧，我说一个在场的人，说张宇格就是后期，因为刚刚段奕璇说了嘛，就是有的时候实在是太、啊，我可不可以插一句话？你先说。有一次，超级神奇，就是呢，因为我们的就是呃宿舍人很多，然后有时候会抢洗手间，然后我就会去空房间，啊、对，然后有一次是这样的，有一次呢，我就在空房间推开了，就是就是使用完洗手间之后呢。推开了那个洗手间的门，忽然，我和他口就相遇了。我们两个尖叫，两个素颜的女人，你们知道吗？我们两个面面相觑，你怎么在？对，因为我们都以为那个房间里面没有人，从来没有以为这个房间里面出现过人，因为都以为那个是空房间。啊、对的对的，就是到了后期，我们那个宿舍，因为我们四个人只有两间那个，就是两个厕所，两个洗澡，就是一起的。然后呢，就是张宇格每每每到了大概深夜，大概。不是深夜了，白天三四点的时候，人就出发去洗澡了。我也是。然后我知道，一洗澡洗一个半小时，就是人已经睡着了。张宇格还没回来，第二天也不知道他什么时候回来了。就有一次绝到什么程度，就是张宇格过生日的时候，你记得不？过生日的第二天，记得记得。对，因为我们选管选管妹妹是那个倒班的嘛，她两两组选管，第一组过了一次，然后第二组那一天呢，就张宇格呃十十二号吧，想再给他过一次，然后呢。就来我们十二号吗？是十二号，确定吗？十二号的凌晨，你在那个楼上洗澡，好没有炸。然后那个选管就是把，就我躺在床上，他把所有的灯一关，门一推 ，Happy Birthday to you。然后我吓死，我就躺在床上，我在看书，我说，<笑>那个前台接待又来了，<笑>前台接待，<笑>我就说。呃，怎么了？然后他们就一直在唱生日歌。他们说祝张宇格生日快，因为我们不是我们的宿舍，大家知道吧？就看过那个节目，就是每一个人都有块布盖着。然后他们也不知道张宇格在不在，他们就说张宇格生日快乐。然后说张宇格不在。后来呢，那个选管就去楼上找张宇格，就是每一个房间去敲门，看张宇格在哪个房间，哪个空房间洗澡，就到这个程度。但怎么找到你的？后来你给大家说说。就是我正在那个房间里面，正准备你知道，然后推门就进来了，赵哥，赵哥不是你怎么站在这里？然后准备洗澡的状态，而且因为我们到后期跟选管那些妹妹真的很熟了，就是她这样敲敲敲，裸着，然后她说好，我进来了。<笑>然后就这样子，就是已经就半年的时间嘛，因为一开始没想到会大家相处这么久，然后混得这么熟，然后就是呃，真的是培养了非常多，就是非常多的感情啊。是是是,是，嗯，就是挺开心的。然后呃，就别的厕所消息，我就就是直播再跟大家说吧，就不再不在这儿跟大家说了，太多太多了，在那个长隆主楼的厕所发生了太多的故事了，嗯。下一个是谁啊？好的好的，那戴萌可以去换衣服了，然后他好，哎，那我去换衣服了，大家再见，一会儿见。